டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் லெசனில் டென்த் லெசன் அதாவது என்வான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் சுற்றுச்சூழல் பொருளியல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம லாஸ்ட் லெசன் ஃபிஸ்கல் பாலிசி பார்த்தோம் அதாவது ஃபிஸ்கல் எக்கனாமிக்ஸ் நிதியியல் பொருளாதாரம் பார்த்தோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன பப்ளிக் டெப்ட் எவ்வளவு ஃபினான்சியல் அதாவது ஃபெட்ரல் ஃபினான்ஸ்னால் என்ன அதோடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன ஃபிஸ்கல் பாலிசினால் என்ன அதோடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அது எல்லாத்தையும் நம்ம டீல் பண்ணோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்வான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் இது ஒரு ஜென்ரலான டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான டாப்பிக்கும் கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு இந்த என்வான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிறது அதாவது என்வான்மெண்டல் ப்ராப்ளமா ரியலி சோஷியல் ப்ராப்ளம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது உண்மையாகவே ஒரு சமுதாய பிரச்சனை இந்த சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைக்கு காரணம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மக்கள் தான் அதனுடைய முடிவில் பாதிக்கப்படுவது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தான் ஸோ பீப்புள் ஆஸ் அ காசஸ் அண்டு அவங்களுடைய விக்டிம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே தான் சரியா இது அதாவது சுற்றுச்சூழல் மாசடையிறதுக்கான காரணமும் மக்கள் தான் அதனால் பாதிக்கப்பட போவதும் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தான் அப்படின்னு சார் எட்மண்ட் ஹிலாரி சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் என்வான்மெண்ட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் இன்னொன் என்வான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் ஹியூமன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அண்டு த நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் அதாவது பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கும் இயற்கை சூழலுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை தான் படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் பொருளியல் எதுக்கும் எதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஹியூமன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அண்டு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் நெக்ஸ்ட்டு எக்கன இஇ அப்படின்னா என்வான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் த சப்செட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் தட் இஸ் கன்சர்னிங் வித் த எஃபிஷியன்ட் அலகேஷன் ஆஃப் என்வான்மெண்டல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இயற்கை வளங்களை உயர் திறனுடன் பங்கீடு செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பொருளியலுடைய ஒரு படிப்பு பொருளியலுடைய ஒரு பகுதி தான் என்வான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளாதார நடவடிக்கைகள் நேர நேரடி மதிப்பினையும் இடுபொருட்களையும் சுற்றுச்சூழலுக்கு வழங்குவதால் அதாவது நம்ம சுற்றுச்சூழலுடன் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இயற்கையிலிருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் அதாவது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸுக்கும் என்வான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் எதை எதை பற்றிலாம் இதில் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வேல்யூ ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் பொல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டு ரீசைக்கிளிங் அதாவது கழிவு மேலாண்மை பாதுகாப்பு மாசு கட்டுப்பாடு மறுசுழற்சி நீடித்த வளர்ச்சி இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் இந்த சுற்றுச்சூழல் பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த சுற்றுச்சூழல் பொருளியலுடைய மீனிங் என்ன வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் என்வான்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த டேர்ம் என்வான்மெண்ட் ஹேஸ் பீன் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த ஃப்ரெஞ்சு வேர்டு அதாவது சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிற வேர்டு எந்த பொருளிலிருந்து தருவிக்கப்படுறது ஃப்ரெஞ்சு வேர்டான என்விரானயோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வேர்ட்லேருந்து என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தருவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நம்ம சுற்றியுள்ள அனைத்து நிலைமைகள் சூழல்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸு இது எல்லாத்த பற்றியும் படிக்கக்கூடியது அந்த உயிரியல் காரணிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு உயிர் தொகுப்பு தான் என்வான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் என்வான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் தட் ரெகக்னைஸ் த வேல்யூ ஆஃப் போத் த என்வான்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் மேக் சாய்ஸஸ் பேஸ்ட் ஆன் தோஸ் வேல்யூஸ் அதாவது வேல்யூ ஆஃப் போத் என்வான்மெண்ட் அதாவது சுற்றுச்சூழலுக்கும் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய நெருங்கிய தொடர்பை உணர்த்துவது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சூழல் அமைப்பு அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் இன்க்ளூட் ஆல் லிவிங் திங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா பிளான்ஸு அனிமல்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் ஆர்கானிசம் இது எல்லாத்தையும் லிவிங் திங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது உயிர் வாழ் பொருட்கள் உயிரினங்கள் மற்றும் நான் லிவிங் திங்ஸு இதை எல்லாத்தையும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் மற்றும் உயிரற்றவை ஆகியவற்றுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய தொடர்பை தான் சூ
இயர்த்த சிஸ்டம் அதாவது சு உயிர் சமூகமும் உயிரற்றவைகளும் கொண்டுள்ள தொடர்பே சூழல் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய லிவிங் திங்ஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ் இதை எல்லாத்தையும் கொண்ட ஒரு அமைப்புக்கு பேர் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக்ஸுக்கும் பொலி அதாவது லிங்கேஜஸ் பிட்வீன் எக்கானமி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் எக்கானமிக்கு என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் என்ன லிங்கேஜஸ் இருக்குது என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மேன்ஸ் லைஃப் ஈஸ் இன்டர் கனெக்டட் வித் வேரியஸ் அதர் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய தொடர்பு அப்படிங்கிறது உயிரற்ற மற்றும் உயிர் இல்லாத காரணிகளையும் உயிரினங்களையும் உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த லைஃப் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் எத்திக்ஸ் பயோஸ்பிக்கல் அண்ட் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் In fact, the life of human being is shaped by his living environment. அதாவது உயிர் உள்ள சில இனங்களுடைய சில இயற்கை மற்றும் உயிரினங்களுடைய இணைந்துள்ளதால் அவனது வாழ்க்கை முறை சுற்றுச்சூழலை பெருமளவு தீர்மானிக்கிறது அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை சுற்றுச்சூழல் பெருமளவு தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை ஆராய்ச்சி செஞ்சவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆர்வி அதாவது ஆர்வி ஐயர்ஸ் அண்டு ஹாலண்ட் நீஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் பொருள் சார் சமநிலை அணுகுமுறை அதாவது மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் அப்ரோச் அப்படிங்கிறத வடிவமைத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் நீங்கள் இந்த டயக்ராம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அதாவது ரீசைக்கிள் எப்படி ஆகுது ப்ரொடியூசர் எப்படி இருக்காங்க கன்சியூமர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு டயக்ராம் இதில் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக போட்டிருப்பாங்க ஹவுஸ் ஹோல்டர்லேருந்து எப்படி ஃபேக்ஃபார்முக்கு போகுது அப்படின்னா அந்த டூ செக்டார் மாடல் த்ரீ செக்டார் மாடல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதை நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்வாரன்மெண்டல் குட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதாவது சுற்றுச்சூழல் பொருட்கள் அப்படின்னா நம்ம எதை எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்வாரன்மெண்டல் குட்ஸ் ஆர் டைப்பிக்கலி நான் மார்க்கெட் குட்ஸ் அதாவது சந்தை இடா பொருட்களான தூய்மையான காற்று இதை சந்தையில் விற்பனை செய்ய முடியாது பசுமையான போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பு அதாவது இன்க்ளூடிங் கிளியர் ஹேர் கிளியர் வாட்டர் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் கிரீன் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பப்ளிக் பார்க் அர்பன் பார்க்ஸ் ரிவர்ஸ் மவுண்டைன்ஸு ஃபாரஸ்ட் அண்ட் பீச்சஸ் இது எல்லாமே நான் மார்க்கெட்டபிள் குட்ஸ் அதாவது சந்தையில் விற்பனை செய்ய முடியாத பொருட்கள் இதை எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் பொருட்கள் அதாவது நம்ம சுற்றுச்சூழலை தீர்மானிக்கக்கூடிய பொருட்கள் இது எல்லாமே பொல்யூட் ஆகும் பொழுது தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த குவான்டிட்டி அதாவது என்விரான்மெண்டல் குவாலிட்டி அப்படின்னா என்ன என்வாரன்மெண்டல் தரம் சுற்றுச்சூழல் தரம் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒவ்வொன்றின் அளவும் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத குறிக்கக்கூடியது என்வாரன்மெண்டல் குவாலிட்டி அதாவது என்வாரன்மெண்டல் இஸ் த பியூர் பப்ளிக் குட்ஸ் தட் கேன் பி கன்சியூம்டு சைமல்டேனியன்ஸ்லி பை எவ்வரி ஒன் ஃபார் ஃபார் அண்டு ஃப்ரம் விச் நோ ஒன் கேன் பி எக்ஸ்க்ளூடட் அதாவது சுற்றுச்சூழலுடன் தொடர்பு இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் இது தீர்மானிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது குட்ஸு கன்சியூம் பண்ணும் பொழுது அதாவது நம்ம கன்சியூம் பண்ணும் பொழுது அந்த கன்சம்ஷன் வேறு யார் யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் அப்படிங்கிறத யோசித்து கன்சம்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அண்டு தி என்வாரன்மெண்ட் அதாவது புற விளைவுகள் இந்த என்வாரன்மெண்ட்டில் நமக்கு தெரியாத பல புற விளைவுகள் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் இன் என்வாரன்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் ஈஸ் காஸ்டு பை நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அதாவது நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா எதிர்மறையான புற விளைவுகள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறோம் எதிர்மறையான புற விளைவுகள் அப்படின்னு இதில் வந்து நேர்மறை விளைவுகளும் இருக்குது எதிர்மறை விளைவுகளும் இருக்குது ப்ரொடக்ஷனில் பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி இருக்குது நெகட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி இருக்குது இது எல்லாமே அதாவது நம்ம ஒரு பொருளை கன்சியூம் பண்ணும் பொழுது நம்ம ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அது மற்றவர்களுக்கு மற்றவர்களுடைய பொல்யூஷனுக்கு எவ்வளவு அதாவது மற்றவர்களுடைய சுற்றுச்சூழலுக்கு எவ்வளவு பொல்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அதாவது புற விளைவு அல்லது மிகை வலித்தல் விளைவு அதாவது ஸ்பெல் ஓவர் எஃபெக்ட் மிகை வலிதல் விளைவு அப்படின்னா என்னென்னா ஒருவருடைய நுகர்ச்சி அல்லது உற்பத்தி சம்பந்தம் இல்லாத ம
இப்போ நம்மளுடைய நுகர்ச்சி ஆகட்டும் உற்பத்தி ஆகட்டும் அதிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய பல விளைவுகளாகட்டும் அது மூன்றாம் தவிர நிபர் ஒரு ஒரு தேர்ட் பர்சனையோ அல்லது மற்றவர்களுடைய உற்பத்தியையோ பாதிக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் சரி நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளிலிருந்தும் வெளிவரக்கூடிய இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் கார் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கார் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கன்சம்ஷன் யூட்டிலிட்டி கொடுக்கும் அதாவது நீங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை அடைவீங்க அந்த கார்லேருந்து வெளியேறக்கூடிய புகை மண்டலம் எதை பாதிக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பல ஏர் பொல்யூஷனை ஏற்படுத்தக்கூடிய அதாவது மற்றவர்களுக்கு மாசை விளைவிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் கால்டு எக்ஸ்டர்னாலிட்டி புற விளைவுகள் நீங்கள் செய்கிற ஒரு காரியம் மற்ற உற்பத்திக்கோ அல்லது தேர்ட் பர்சனுக்கோ எப்படி அவங்களுடைய என்வான்மெண்ட்டில் எப்படி பாதிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி விளக்கமாக சொல்லிங்கன்னா புரியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் பாசிட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி நெகட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி நெகட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அப்படின்னு நாலு டைப் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் பாசிட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அதாவது நேர்மறை நுகர்ச்சி புற விளைவு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருடைய நுகர்ச்சி மற்றவருடைய நுகர்ச்சியில் சாதகமான விளைவை ஏற்படுத்தணும் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு பொருள் மற்றவர்களுக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாதகமாக இருக்கணும் அவங்களுடைய சுற்றுச்சூழலை எந்த அளவிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திடக்கூடாது பொல்யூட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு பாசிட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் பாசிட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா வென் சம் ரெசிடெண்ட் ஆஃப் த லொக்காலிட்டி ஹையர் ஏ ப்ரைவேட் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி டு பேட்ரோல் தர் ஏரியா த அதர் ரெசிடென்ஸ் அதாவது நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும் போடப்பட்டிருக்கிற ஒரு கூர்கா போட்டிருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கூர்கா அந்த தெருவில் இருக்கிற எல்லாருடைய வீடுகள்லையும் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி ஏதாவது ஒரு த திருட்டு நடந்தாலோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு ஆபத்துக்கள் நடந்தாலோ அல்லது வேறு ஏதாவது ரிஸ்க் இருந்தாலோ அதையும் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா பார்த்துக்குவார் நீங்கள் போட்டது உங்கள் வீட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த பாதுகாப்பு அந்த பாதுகாப்பு அங்கே இருக்கிற மற்ற வீடுகளையும் பாதுகாப்பாக வை வைப்பதற்கு உதவுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால் உங்களுடைய கன்சம்ஷன் நீங்கள் உங்களுடைய கன்சம்ஷன் மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு பாசிட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி நெகட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா உங்களுடைய நுகர்ச்சி மற்றவர்களுடைய நுகர்ச்சியை பாதித்தால் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு அதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதிலேருந்து வெளிவரக்கூடிய புகை என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர் இருக்கிறவங்களுக்கு உன்னை சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் தட் இஸ் கால் நெகட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி இதில் நீங்கள் என்ன எக்ஸாம்பிள் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி உற்பத்தியில் என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர்மறை உற்பத்தி விளைவு அப்படின்னா என்னென்னா அது ஐடியல் லொக்கேஷன் ஆஃப் பிஹேவ்ஸ் அப்படின்னா தேனி வளர்ப்புன்னு அர்த்தம் சரியா அதாவது தேனி வளர்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தேனி வளர்க்குறீங்க பீஸ் மே ஹனி தே ஆல்சோ ஹெல்ப் இந்த பாலினேஷன் ஆஃப் ஆப்பிள் ப்ளாசம்ஸ் அதாவது நீங்கள் தேனி வீட்டில் வளர்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேனீக்கள் என்ன செய்யும் தேனீக்களுடைய வேலை என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது ஒரு பூவிலிருந்து இன்னொரு பூவுக்கு தேன் எடுக்க செல்லும் பொழுது அதிலேருந்து மகரந்தத்தில் இன்னொரு பூவில் பட்டு அதுங்க இனப்பெருக்கம் செய்ய ஏதுவாக இருக்குது இதுதான் தேனீக்களுடைய வேலை உங்களுக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் லோயர் கிளாஸில் படிச்சுருப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சுருக்கும் அந்த மகரந்த சேர்க்கை பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த 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 சேர்க்கை நடைபெறும் பொழுது அவங்களுக்கு அதாவது உங்களுடைய தேனீ வளர்ப்பு அவங்களுக்கு பழங்கள் உற்பத்திக்கு ஏதுவாக இருக்குது இந்த இந்த பாலினேஷன் நடைபெற்றால் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே உற்பத்தி நடைபெறும் சரியா அப்போ ஆப்பிள் உற்பத்தி அதிகமாகிறதுக்கு உங்கள் தேனீக்கள் சாதகமாக இருக்குது இதில் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை உங்களுடைய உற்பத்தி மற்றவர்களுக்கு மற்றவர்களுடைய பொருள் உற்பத்திக்கும் சாதகமாக இருந்தால் பாசிட்டிவாக இருந்தால் தட் இஸ் கால்டு பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி நெகட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா உங்களுடைய உற்பத்தி மற்றவர்களுக்கு கேடு விளைவித்தால் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கீங்க அது மற்றவர்களுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் தட் இஸ் கால் நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி அதாவது நெகட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்